谁的手机啊？嗯学校啊，一定要好好学习，这钱啊，你要省着点花啊。看来还是个学生啊。哎，姑娘，你是在找手机吗？啊，大哥，你手里拿这个手机是我的。啊，你的，来给你。谢谢你了，大哥。看你这穿着，你是在上学吧？对，我在上大学呢。你看，这手机也不值钱，谢谢你还给我。这没什么事，我就先走了。哎，等一下，姑娘，姑娘，你就这么走了吗？大哥，你这什么意思啊？我，我真没钱。没钱？其实我的家庭很困难。你现在感觉怎么样啊？妈，现在感觉好多了。妹夏，你这上学啊，马上就要走了，你看看你弟弟啊，还生着病住着院呢。你在学校呀、啊，花钱什么方面的，可要省着点儿。妈，我知道了。妹夏，这妈这有五百块钱。这是你这个月的生活费，就拿着吧。妈，我知道了，我会省着点花的。这下个月呀、啊，妈呀，再给你想办法。姐，都是我不好。你上了大学，正是需要钱的时候，没想到是我拖累了这个家呀。弟弟，你说什么呢？这姐姐知道，你也不想生病啊。姐。记住咱妈的话，一定要好好学习。我上大学是不可能了，咱家呀，上大学的希望，只有你一个人身上了。小卓，别说了啊，你先歇着。立夏，走，妈送你。原来是这样，姑娘，你误会了。那你又是什么意思呀？姑娘，这听到了你的描述之后啊。我想到了我自己，你知道我当年是怎么上大学的吗？当年啊，我的家庭比你更困难，是全村人啊给我出了学费，我才上了大学。这件事啊，我一直心怀感恩。是我大学毕了业之后啊，也开了家自己的公司，给村里啊也修了路，造了桥，还盖到了一所学校呢。大哥，你真是个好人，懂得感恩。行了，这多余的话呀，我就不说了。我今天出门啊。就带着这些钱，你呀、啊，拿着。我不要了。拿着，姑娘，就当你的学费。大哥，这我怎么感谢你呀、啊？行了，还是不感谢、啊。你只要好好学习，将来有出息了，好好回报这个社会就可以了。行，大哥，我记住了，我一定会记住你的教诲。没事，这我还有事就先走了，你一定要加油，加油。谁在去愿记心头牵绊恨，不做负心。